ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ದರ್ಪಣ ನಿರಪಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಹಾ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಟ್ಯೂರೋ ಟಾಪ್ನವರು ಈ ದರ್ಪಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪ್ರತಿ ವಾರ ಕೂಡ ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಲಹೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಸಂವಾದಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅತಿಥಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಾಲೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಅಪರೂಪದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ವಿಚಾರ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ಅದನ್ನು ಪೋಲಾಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಯುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ ಕೂಡ ಅಂತಹ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅನುಸಂಧಾನವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ಮಳೆಯ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಅನುಸಂಧಾನ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರಾಗಿರುವಂತಹ ಜೋಸೆಫ್ ಜಿ ಎಂ ರೆಬೆಲ್ಲೋ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಬನ್ನಿ ಅವರನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಹೆಸರು ಕೇಳುವಾಗಲೇ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮಳೆಯ ನೀರಿನ ಜೊತೆಗೆ ಅನುಸಂಧಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ನೀರಿನ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಧಾನಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಇತ್ತಿನ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಆ ಸಂಧಾನಗಳೆಲ್ಲ ವಿಫಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೇನೋ ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾವನೆಗಳು ಶುರುವಾಗಿದೆ ಈ ತರ ನೋಡುವಾಗ ಈ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಯ ನೀರುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಕೇಳ್ತವೆ ಈ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ನೀರು ಇದು ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾ ಅಥವಾ ಯೋಗ್ಯ ಅಲ್ವಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈಗ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಯ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾ ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿ ಈಗ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಾಧಾರಣ ಹತ್ರ ಇಂದ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ಆರಂಭ ಮಾಡಿ ಇಂದಿನ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ಆರಂಭ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಕೊನೆಗೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಂದನ್ನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಬಾವಿ ಆಯಿತು ಈಗ ಬೋರ್ವೆಲ್ಗೆ ಹೋದ್ರು ಇವತ್ತು ನಾನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಏನಂದ್ರೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ನೀರು ಬಳಕೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಾನು ಒಂದೇ ಮಾತಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅದು ಈ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಈಗ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಚಾರ ಒಂದು ತಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ನಾವು ಕಪ್ ಟೀ ತಗೊಳ್ತೇವೆ ಒಂದು ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀ ಕಾಚ್ ಟೀ ಕುಡಿತೇವೆ ಒಂದು ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಉಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಗ್ಲಾಸಿನ ಅಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಡ್ಡಿ ಉಳಿತದೆ ಚಾ ಉಡಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಉಳಿತದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ಗ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮಡ್ಡಿ ಉಳಿತು ಅಂತ ಈ ಭೂಮಿಯ ಭೂಗರ್ಭದ ಒಳಗಡೆ ಅಥವಾ ಏನು ನಾವು ಬೋರ್ವೆಲ್ಲಿಂದ ನೀರು ತೆಗಿತೀವಿ ಅದು ಕೂಡ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ಹಿಂದಿಂದ ತೆಗೆಯುವಾಗ ಅದು ತುಂಬ ಶುದ್ಧವಾಗಿಯೇ ಇತ್ತು ಸಿಹಿ ನೀರಾಗಿಯೇ ಇತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಇವನ್ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿರುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಬೋರ್ವೆಲ್ ನೀರು ಸೇದಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಕುಡಿದಿದ್ದು ಅದೆಲ್ಲ ಅನುಭವ ಇದೆ ಅದು ಸಿಹಿ ನೀರಾಗಿತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನನಗೆ ಅದು ತುಂಬ ನೆನಪುಂಟು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಸಣ್ಣದ್ರಲ್ಲಿ ಅದು ನೀರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈಗ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ನಂತರ ಈಗ ತೆಗೆಯುವಂಥ ನೀರು ಬೋರ್ವೆಲ್ ನೀರು ಸು ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಅಲ್ಲ ಬಳಕೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ಅಲ್ಲ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶಿಲಾಪದರದ ಅಡಿಭಾಗದಿಂದ ತೆಗೆಯುವಂಥ ನೀರು ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲವೂ ಖಾಲಿ 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 ಆಗಿ ಏನು ಅಡಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಅಡಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಡ್ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅದು ಆರ್ಸೆನಿಕ್ ಇರ್ಬೋದು ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಸಲ್ಫೇಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈ ಇತರ ರಾಸಾಯನಿಕ ಅಂಶಗಳು ಈಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಳ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವುದೇ ಬೋರ್ವೆಲನ್ನು ನೀರನ್ನು ಇವನ್ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥ ಬೋರ್ವೆಲ್ ನೀರನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಅಂಶ ಇರುವಂತ
ನೋಡಿ ಏನು ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು ನಾವೀಗ ಮಾನವರು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡ್ತೀವಿ ಇದೇ ಉಡುಪಿ ಪೇಟೆ ಪೇಟೆ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾವು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಬರ್ತಾರೆ ಪರಿಚಿತರಿರ್ತಾರೆ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲದವರು ಇರ್ತಾರೆ ಪರಿಚಯ ಇದ್ದವ್ರ ಹತ್ರ ನಾವು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮಾತಾಡಿಸ್ತೀವಿ ಹಾಯ್ ಬಾಯ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲದವ್ರ ಹತ್ರ ನಮಗೆ ಸಂಬಂಧವೇ ಇಲ್ಲ ಹೌದು ನಮ್ಮ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತೇವೆ ಇನ್ನು ಮನೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಒಂದು ಒಂದು ಊರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಊರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನೆಂಟ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅದು ಒಂದು ನಮ್ಮದು ಆತ್ಮೀಯ ಸಂಬಂಧ ಇದ್ದದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಹೋಲಿಸಿ ನೋಡಿದರೆ ಮಳೆ ಇರ್ಬೋದು ಕಾಡಿರ್ಬೋದು ಪರಿಸರ ಇರ್ಬೋದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಅವ್ ಅವರು ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಅವರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಇದೆ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಆತ ಆ ಥರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಇದು ನಾನು ಎಣಿಸ್ಕೊಂಡದ್ದು ಈಗ ಕಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮಳೆ ಬರ್ತದೆ ಆ ಊರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮೋಡಗಳು ಒಂದು ಊರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಊರಿಗೆ ಸಾಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಕಾಡುಗಳು ಸಾಗೋದಿಲ್ಲ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ ಬರುವಾಗ ಆ ಆ ಮನೆಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇದೆ ಅದು ಮೋಡಗಳು ಬರುವಾಗ ಕೂಡ ಈ ಕಾಡುಗಳು ಏನು ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರು ಬಂದರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಮಾತಾಡಿಸುವಂಥದ್ದು ಆಗಲಿ ಆ ಮಳೆ ಬಂದ ಆ ಮಳೆ ಮನೆ ಮೋಡಗಳು ಬಂದದ್ದು ಆ ಕಾಡಿನ ಕಾಡಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಓ ನಮ್ಮ ಜನ ಅಂಥೇಳಿ ಆ ಏನು ಶೇರಿಂಗ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಮಳೆ ಸಿಂಚನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಇದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ನಾನು ಎಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆಂದ ಅರ್ಥ ಇದೆ ಕಾಡು ಮಳೆಯನ್ನು ಮೋಡಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಕಡೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಡಿದ್ರೆ ಮರಗಳ ಬೇರುಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಮರಗಳ ಬೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಬೇರು ಉಂಟಂತಾದರೆ ಒಂದೊಂದು ಸಾವಿರ ಒಂದು ಬೇರಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ ಹತ್ತಿರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಲೀಟ್ರಿಂದ ಎರಡು ಲೀಟ್ರ್ ನೀರು ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡಿಡುವಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಒಂದೊಂದು ಬೇರಿಗಿದೆ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಬೇರು ಒಂದು ಮರದ ಬೋಡದಲ್ಲಿ ಉಂಟಂತಾದರೆ ಅದು ಸಾಧಾರಣ ಹತ್ತಿರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಸಾವಿರದಿಂದ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಲೀಟ್ರ್ ನೀರು ಮರದ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಅದಕ್ಕಿದೆ ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಮರ ಉಂಟು ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮರ ಇದ್ ಮರಗಿಡ ಇಡುವಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಆಳದಲ್ಲಿ ಬಾವಿಯ ಲೆವೆಲ್ಗಿಂತ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಮಗೆ ನೀರು ಸಿಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲಿ ಒಣ ಪ್ರದೇಶ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರೈ ಏರಿಯಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಡಲ್ಲಿ ತೋಡದಷ್ಟು ಡೀಪಲ್ಲಿ ಬಾವಿ ತೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಆಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಕಾಡಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬಾ ಮಳೆಗೆ ಭಾರಿ ಏನು ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಒಂದು ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಳೆ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಅನುಸಂಧಾನ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ನೀರು ಜ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡುವಂಥದ್ದು ಗಿಡಗಳನ್ನು ಹಂಚುವಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡೋದು ತುಂಬ ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಮಾತುಗಳು ಬರ್ತದೆ ಲೈಕ್ ಹೀಗೆ ಸಾಕ್ತಾ ಹೋದರೆ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಜಲಕ್ಷಾಮ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಜಲಕ್ಷಾಮಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಈ ಜಲಕ್ಷಾಮ ಅಂದರೆ ಏನು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೇನು ಅಂತ ನಮಗೆ ನೀವು ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಜಲಕ್ಷಾಮ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನಮಗೆ ಯೋಚನೆಯ ಪರಿಸರ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗದಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಹುಶಃ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾರಕ ಆಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತೆ ಆಧುನೀಕರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ ಆಧುನೀಕರಣ ಖಂಡಿತ ಹೌದು ನೋಡಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಆಧುನಿಕತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧೀಕರಣದ ಒಂದು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಹೋಗುವಾಗ ದುಡ್ಡು ಸಂಪಾದನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನಾವು ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ
ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಗಟ್ಟಲೆ ಅವ್ರು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನೀರು ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೆಲ ಮಣ್ಣಿನ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಇಂಗುವಂಥ ನೀರನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮಳೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ನೆಲದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಕೇವ ನೇರವಾಗಿ ಚರಂಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಭೂಮಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶವೇ ಈಗ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಇಳಿತಾ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇದೆ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡನೇದು ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕೆರೆಗಳು ಇದ್ದವು ನಮ್ಮ ಹೈವೇ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಅಂಬಲ್ಪಾಡಿಯಿಂದ ನಾವು ಕಿನ್ನಿಮುಲ್ಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗುವ ಬಲಸ್ ಬಗ್ಗೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆರೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಕೇಸರಿ ಇದು ನಮ್ಮದು ಪಿಂಕ್ ಬಣ್ಣದ ತಾವರೆಗಳು ಭಾರಿ ಚೆಂದ ದೊಡ್ಡ ತಾವರೆಗಳು ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಆಗಿದೆ ಆ ಕೆರೆ ಅರ್ಧ ಕೆರೆ ತುಂಬಿದೆ ಇನ್ನೇನೋ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರ್ ಇದು ಜಾಗ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋರು ಕೆರೆ ಮುಚ್ಚಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಲೇನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅದು ಜಾಗ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಮನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೆರೆಗಳ ನಾಶ ಏನು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ನೀರನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡುವಂಥ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕಾಡುಗಳನ್ನು ಕಡಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೀರನ್ನು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಅತಿಯಾಗಿ ಹೀರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ಉಚಿತ ಕರೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕೃಷಿಗೆ ಪಂಪಿಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಹೀರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಬೇಗ ಖಾಲಿ ಆಗ್ತದೆ ನೀರು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಪದ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕೂಡಲೇ ಸೂರ್ಯನ ಶಾಖ ಇವತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಬೇಗ ಯು ಆಪರೇಷನ್ ಆವಿ ಆಗ್ತದೆ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆವಿ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಇವತ್ತು ಅದರಿಂದ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಳಕೆ ಈವನ್ ದೊಡ್ಡವರಿಗಾಗಲೂ ಇತಿಮಿತಿ ಇಲ್ಲ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಇದ್ದಾರೆ ಕೆಟ್ಟವರು ಇದ್ದಾರೆ ಸುಳ್ಳು ಇದ್ದಾರೆ ಸತ್ಯವಂತರು ಇದ್ದಾರೆ ದೇವರು ಭೇದ ಭಾವ ಯಾರಿಗೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರವರ ಪಾಲಿನ ನೀರು ಅವರವರ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಆ ತನ್ನ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಂಥ ನೀರನ್ನು ಅದರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಬೇಕಬಿಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅದು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಜಾಗದ ಭೂಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡೋದು ಅದು ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಜಲಕ್ಷಾಮ ಬಂದಿದೆ ಹ್ಞೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೇಳೋದುಂಟು ನಿಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ನಳ್ಳಿ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿ ಅದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ಹೌದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಹೌದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆವಾಗಲೇ ನಾನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹಾಗಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಜಲಕ್ಷಾಮ ತಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಹೋ ಯಾವತ್ತು ನಳ್ಳಿ ನೀರು ಇಲ್ಲ ಯಾವತ್ತು ಬೋರ್ವೆಲ್ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಕೊರೆದಿಲ್ಲ ಕೇವಲ ನೀವು ಬಾವಿಯಿಂದ ಕೆರೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ನೀರು ತೆಗಿತೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಜಲಕ್ಷಾಮ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಪದರದಲ್ಲಿ ಬಹು ಬೇಗನೆ ನೀರು ಸಿಗುವಂತ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಜಲಕ್ಷಾಮ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಖಂಡಿತ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಣ ಈ ಜಲಕ್ಷಾಮಗಳಿಗೆ ಕಾರಣಕರ್ತರು ಕೂಡ ನಾವೇ ಅಂತ ನಾವೇ ಪಕ್ಕ ನಾವೇ ಪಕ್ಕ ನಾವೇ ಈಗ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಜಲಕ್ಷಾಮದ ಮುನ್ಸೂಚಿಗಳು ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಏನಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ ಅಯ್ಯೋ ಪಕ್ಕ ಇದೆ ನೀವು ಈಗ ಮಾತಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಧಾರಣ ಫೆಬ್ರವರಿಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭಾವ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನೀರಿಲ್ಲದಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನೀಗ ಈ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೂರು ಲಾರಿಗಳು ಲೈನ್ ಲೈನ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮೂರು ಲಾರಿಗಳು ನೀರಿನ ಲಾರಿಗಳು ನನ್ನ ಎದುರುಗಡೆ ಇದ್ದಾವೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೆಗಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಬಂದೆ ನಾನು ಇದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನ
ಅದರ ನೆನಪು ನಮಗೆ ಕೊಲ್ ಕೋಲಾರ ಇದು ಕೊಡಗು ಮತ್ತು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಈ ನೀರಿನ ಕೆಲವು ತೊಂದರೆಗಳೆಲ್ಲ ಆಯಿತು ಅದು ನಮಗೆ ನೆನಪು ಅದು ಆದ ಕೂಡಲೇ ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು ಎಂತ ಹೇಳಿದರು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡು ನದಿಗಳು ಬತ್ತಿ ಹೋದವು ವೆರಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿನದಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯಾಪರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ನೆರೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ತರ ಬೆಂಗಳೂರು ತರಬೇತಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನಮಗೆ ನೈಜ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದರು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಸವನ್ನು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಬಿಸಾಡ್ತೇವೆ ಅದೆಲ್ಲ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನೇರ ಏರ್ತದೆ ಇದು ಒಂದು ಕಾರಣ ಈ ಕೊಡಗು ಕೇರಳ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೋದಾಗಲೇ ಅದರ ಅರಿವು ನಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಯಾರೋ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳು ಅಂಥವ್ರು ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾರಣಕರ್ತರಲ್ಲ ನಾವು ಕೂಡ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು ಏನು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಚರಂಡಿಗೆ ಕಸ ಬಿಸಾಡ್ತೀವಿ ಮಳೆಗಳಕ್ಕೆ ಅದೇ ಹೋಗಿ ರಾಶಿ ರಾಶಿಯಾಗಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿ ನೆರೆ ಬರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸಾಧಾರಣ ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಜಲ ಒಂದು ಜಲ ಜಾಗೃತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು ಜಲ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಬೇಕು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಈಗ ನಿಮಗೊಂದು ಸಿಲೆಬಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು ಬಾಹುಬಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಂತು ಒಂದು ಎರಡು ಬಂತು ಭಾಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಏನು ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಭಾಳ ಚೆಂದವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಒಂದು ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಪುನಃ ಒಂದು ಸಿ ಡಿ ಸಿಕ್ತು ಅಥವಾ ಅದು ಸಿಕ್ತು ಅಂದರೆ ಪುನಃ ಇವತ್ತು ಅದನ್ನು ಕುಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತೀವಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಅದರ ಅಂದ ಚೆಂದವೇ ಬೇರೆ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನೋಡಿದ್ದೀವಲ್ವ ಆ ಕತೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಮರ್ತೋಗಿದೆ ಆ ಕತೆ ಆದರೂ ಪುನಃ ಆ ಕತೆ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ಪುನಃ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ಹೋದ ವರ್ಷ ಆಗಲಿ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ಆಗಲಿ ಈ ಜಲ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಅಟೆಂಡ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಮೆಲ್ಕು ಹಾಕ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಹೋದ ಹೋದ ವರ್ಷ ನಾವು ಮಾಹಿತಿ ಕೇಳಿದರೆ ಆದರೆ ಅದು ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಯಿತು ಈ ವರ್ಷ ಪುನಃ ಜಾಗೃತಿ ಜಾಗೃತಿ ಇದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗುವಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಗಂಭೀರತೆಯನ್ನು ನಾವು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಆವಾಗ ಓ ಇದು ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಜರಾಗುವಾಗ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬದುಕಿಲ್ಲ ಆ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಇನ್ನು ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಜನ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಮಾಡುವ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅಂತ ಬಿದ್ದಾಗ ಜನ ಮಾಡಿಯೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಒಳಗಿಂದ ಒಳಗೆ ತುಂಬ ಕುದಿತಾ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾಳೆ ಮದುವೆ ಇದೆಯಪ್ಪ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ ನಾಳೆ ಬೇಗ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅವರು ನೋಡಿ ಸಾರ್ ಬರುವ ವರ್ಷ ನೀರಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಈ ಮಳೆಗಾಳ ಜೂನಿಗೆ ಮಳೆಗಾಳ ಬರೋದ್ರೊಳಗೆ ನೀವು ಮೇ ಏಪ್ರಿಲ್ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಇಂಗು ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಡಿ ಅಥವಾ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಡಿ ಅಂದರು ನೋಡುವ ಇನ್ನು ಟೈಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ನನಗೆ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಪ್ಪ ಈ ಇವರು ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾಕಪ್ಪ ಹೀಗೆ ಅಂತೇಳಿ ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಖಂಡಿತ ಅದು ಹೌದು ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನೀರು ಅಮೂಲ್ಯವೇ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ ಕೂಡ ಹೌದು ಸೊ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಈ ಜಲ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದ್ದೆ ಅಂತ ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಲಕ್ಷಾಮವನ್ನು ತಡೆಯುವಲ್ಲಿಗೆ ಇದು ಆಗ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಡಿ ಸಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಆಗಲಿ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿ ಏರಿಯಾ ಆಗಲಿ 
ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದರ್ಪಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಡಿ ಓ ಟಾಕ್ನವರು ಸೊ ನೀರಿನ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿಗಳು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಬನ್ನಿ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಮುತ್ತುವರಿಸೋಣ ಎಸ್ ಜೋಸೆಫ್ ಅವರು ನಾವು ವಿರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ಮೊದಲು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಜಲ ಕ್ಷಾಮ ಬರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ಅಂತ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ನಾನು ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಹೇಳಬೇಕು ಯಾಕಂತಂದರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ನೀವು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅದು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ನೀವು ನೀರಿನ ಒಂದು ಜಾಗೃತಿ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಅಭಿಯಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳಿ ಅಂತ ನಾನು ಸಾಧಾರಣ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ನಾನೊಬ್ಬ ಬಸ್ ಚಾಲಕ ಅಂತ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿಯಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಪಘಾತ ಆಯಿತು ಅದರ ನಂತರ ನಾನು ಸುಮಾರು ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷ ನಾನು ಬೆಡ್ಡಲ್ಲೇ ಇದ್ದೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಆಯಿತು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಆವಾಗ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಕುತ್ತಿಗೆ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಬೆಲ್ಟ್ ಇದ್ದು ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ತುಂಬ ಬಿಡುವು ಇದ್ದಾಗ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಗ್ರಾಮಸಭೆಗಳಿಗೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕಂತೆ ಗ್ರಾಮಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳು ನಡೆದಾಗ ನಾವು ಸವಾಲ್ ಮೇಲೆ ಸವಾಲ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನನಗೆ ಪಿ ಡಿ ಅವರು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ನೀವು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬೇಕು ನೀವು ತರಬೇತಿ ಕಳಿಸ್ತೇನೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಆಮೇಲೆ ತರಬೇತಿಗೆ ಹೋದ್ವಿ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೌಶಲ್ಯತೆ ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವ ಅಂಥೇಳಿ ಮಾಡಿದರು ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ನಮಗೆ ತರಬೇತಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೆ ನೀರಿನ ವಿಚಾರ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಅಭಿಯಾನದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅನಿಸಿತು ಆ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ನಾಲೆಜ್ಗಿಂತ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆನೇ ಇವರು ವಿವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಓಕೆ ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಹಿಡಿದ್ರು ನಿಮ್ಮಂಥವ್ರು ನಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಅದು ಎರಡನೇ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಹತ್ಸಿದ್ರು ಓಕೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಚಿಕ್ಕದಿಂದಲೂ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಭಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ನನ್ನ ನಮ್ಮ ಚದ್ಮ ವಿಷಯಗಳು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಭಾಷಣಗಳು ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಅದು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಬಗ್ಗೆ ನೀರಿನ ಬಗ್ಗೆನೇ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಏನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೇವಲ್ಲ ಅದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತದೋ ಅದರದ್ದು ಡಬ್ಬಲ್ ನಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳು ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದರನ್ನ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ಒಂದು ನಿದರ್ಶನ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ನಾನು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಬಂದ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಜನರಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ಜನರಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿಗಳು ಸಿಕ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಮೈಸೂರು ಅಬ್ದುಲ್ ನಜೀರ್ ಸಾಬ್ ರಾಜ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಬಂತು ನಾನು ಹೋದಲ್ಲಿ ಹೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೊಡೆದ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಅದು ನನಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಹಣ್ಣುಗಳು ಬೀಳ್ತಾ ಇತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ ತುಂಬ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟವರು ನನಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪೋಖ್ರಿ ಇದ್ರು ಕಲಿತಿದ್ರು ಈ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗಿಂತ ಮುಂದೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇದ್ದವರು ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಶಿಕ್ಷಕರು ಸಮೇತ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ತರಬೇತಿ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಇದೊಂದು ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಇಂಥದೆಲ್ಲ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಬಂದೆ ಈ ಹೋದಲ್ಲಿ ಹೋದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಗೆಲುವು ಸಿಕ್ತು ಆಮೇಲೆ ಕಷ್ಟಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ನನ್ನ ನನಗೆ ಸುಳ್ಳು
ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಇತಿಮಿತಿ ಹೇಳಿ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನು ಶಿಕ್ಷಣ ಕಲ್ತು ಇದ್ದವರು ಮಾತ್ರ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇತಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಕೆಲವರು ಅವಿದ್ಯಾವಂತರು ಅಥವಾ ಕೆಲವರು ಇನ್ನು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈ ಒಂದು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಇನ್ನೂ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏಳು ವರ್ಷ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಶುದ್ಧ ನೀರು ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಾವು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಮೂರು ಸಣ್ಣ ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಅಜ್ಜನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ನೀರು ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು ನಾವು ಅದನ್ನ ಕೆರೆಯಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕುಡಿಬೋದಿತ್ತು ಅಷ್ಟು ಚಂದ ಇತ್ತು ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಆ ನೀರು ಶುದ್ಧ ಇಲ್ಲ ಎಂತಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಲಿನಗಳು ಆಗ್ಲಿ ಕಸ ಆಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತಕೊಂಡೋಗಿ ಕೆರೆಗೋ ಒಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಾವಿ ಎಲ್ಲ ಕಸದ ತೊಟ್ಟಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಓಕೆ ಮಗನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಾವಿ ನೀರು ಶುದ್ಧ ಅಂತ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನಂಬ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಈಗ ಬಾವಿ ನೀರು ಶುದ್ಧ ಅಲ್ಲ ಎಂತಕ್ಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಎಕರೆ ಎರಡು ಎಕರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇವತ್ತು ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿ ಮದುವೆ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅವರಿಗೆ ಫ್ಲಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಹತ್ತು ಸೆನ್ಸ್ ಐದು ಸೆನ್ಸ್ ಮೂರು ಸೆನ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ನಡೀತದೆ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ನಮ್ದು ಕಂಪೌಂಡ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು ಅದೇ ಕಂಪೌಂಡ್ ಒಳಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಬಾವಿ ಇಲ್ಲೇ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಲ ಏರ್ತದೆ ಎರಡು ನೀರು ಮಣ್ಣಿನ ಒಳಗಿನ ರಂಧ್ರಗಳಿಂದ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಎರಡು ನೀರು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಬಾವಿ ನೀರು ಏನು ಶುದ್ಧ ಅಂತ ನಂಬೇಕು ನಾನು ಅವಾಗ ಇವತ್ತು ನಾವು ನಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹತ್ರ 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 ಮನೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಾವಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವ್ರದ ಅವ್ರ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಬಿಡಿಸು ಅದು ನಾನು ನನಗೆ ಧೈರ್ಯ ಸಾಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಪಕ್ಕ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಬಾವಿ ನೀರು ಇವತ್ತು ನೀರು ಶುದ್ಧ ಅಲ್ಲ ಮೊಮ್ಮಗನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಶುದ್ಧ ಜಲ ಮಟ್ಟ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಇಳಿತದೆ ಇಳಿದಿದೆ ನಾವು ಬೋರ್ವೆಲ್ಗೆ ಹೋದ್ವಿ ಇವತ್ತು ಬೋರ್ವೆಲ್ ನೀರು ಕುಡಿಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆರ್ಸನಿಕ್ ಫ್ಲೋರೋಸಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿ ಜ ನೀರು ಖಾಲಿಯಾಗಿ ಈಗ ಮಡ್ಡಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದೆ ಅದು ಕೂಡ ಹಾಳಾಯಿತು ಈ ಮೂರು ವಿಚಾರಗಳು ಕ ಕ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಇನ್ನೊಂದು ಶುದ್ಧ ನೀರು ಮಳೆ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಶುದ್ಧ ನೀರು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇದು ಉಂಟಂತಾದರೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಸ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಾವೇ ಬಿಸಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಶುದ್ಧ ನೀರು ಎಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾ ಆಗದ್ರೆ ಒಂದು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಇನ್ನೊಂದು ಶುದ್ಧ ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದನ್ನು ಈಗ ವೇಗವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ನೀರಿದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ಇಸ್ವಿಗೆ ನೀರಿದೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬಳಕೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ನೀರು ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ನೀರು ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಬಳಕೆ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಶುದ್ಧ ನೀರು ಸಿಗೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಮನುಷ್ಯ ಇದೇ ರೀತಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಫ್ಯಾಷನ್ ಗಿಶನ್ ಮಾಡಿ ಆಧುನಿಕತೆ ದುಡ್ಡಿನ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಶೋಭಾಜಿಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಇದೇ ದಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾವು ಸಾಧಾರಣ ಮೂರನೇ ನಾಲ್ಕನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಅಜ್ಜಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಅಜ್ಜ ಆ ನಾವು ನೀರಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನೀರಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಬಂತು ಆಗ ಆ ಅಜ್ಜಿ ಹೇಳ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಬರಗಾಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂದು
ಆಚೆ ಬೈ ಶಿರೂರ್ ನದಿ ಇದೆ ಬೈಂದೂರ್ ನದಿ ಇದೆ ಸೌಪರ್ಣಿಕ ನದಿ ಇದೆ ನಗರ ಇದು ಚಕ್ರ ನದಿ ಇದೆ ವಾರಾಯಿ ನದಿ ಆಯಿತು ಆಮೇಲೆ ಎಂಥ ಸೀತೆ ಸೀ ಸೀತಾ ನದಿ ಅಲ್ಲ ಅದು ಸೋಮೇಶ್ವರದು ಸೀತಾ ನದಿ ಆಯಿತು ಉದ್ಯಾವರ ನದಿ ಆಯಿತು ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂಟು ಒಂಬತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ನದಿಗಳಿದ್ದಾವೆ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಈಗ ನಾವು ಅಣೆಕಟ್ಟು ಹಾಕಿರುವಂಥದ್ದು ವಾರಾಯಿಗೆ ವಾರಾಯಿಂದ ಒಂದು ಸ್ವರ್ಣ ನದಿಯಿಂದ ಒಂದು ಆ ಆ ಏರಿಯಕ್ಕೆ ಶುದ್ಧ ನೀರು ಬರುವಂದು ಬಂದು ಇಳಿದುಕೊಂಡು ಬಂದು ನದಿಯ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಲೆವೆಲ್ ನಿಲ್ಲುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅಣೆಕಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿ ಆ ನೀರನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಆ ಏರಿಯಕ್ಕೆ ಹಂಚಿಕೊಡ್ಬೋದು ಹೌದು ಒಂದೇದು ಅದಾಯಿತು ಅದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅದು ಸರ್ಕಾರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಯಿತು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾ ಮಳೆ ನೀರು ರಾಸಾಯನಿಕ ರಹಿತವಾದ ನೀರು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಟ್ಯಾರಿಸ್ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಹಿತ್ತಲಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತದೆ ಟ್ಯಾರಿಸ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಂಥ ನೀರನ್ನು ನಾವು ಬಾವಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ನೇರವಾಗಿ ಬಾವಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಫಿಲ್ಟ್ರ್ ಇಟ್ಟರೆ ಸಾಕು ಯಾಕೆ ಫಿಲ್ಟ್ರ್ ಇಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಮ ಮರದ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಟ್ಯಾರಿಸ್ ಮೇಲೆ ಎಲೆಗಳು ಬೀಳೋದು ಇನ್ನೆಂಥ ಕಸ ಕಡ್ಡಿ ಬೀಳೋದು ಅದು ಹೋಗಿ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಳಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಚೆಂದವಾಗಿ ಫಿಲ್ಟ್ರ್ ಇಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಆ ನೀರನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಬಾವಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ಎರಡನೇದು ಇಂಗುಗುಂಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಾವಿ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಹತ್ತು ಫೀಟ್ ಹದಿನೈದು ಫೀಟ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇಂಗುಗುಂಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಇದ್ದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಜೀವ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಜೀವಂತ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಅಂತ ಎರಡಿದೆ ನಿರ್ಜೀವ ಅಂದರೆ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಇಲ್ಲ ನೀರಲ್ಲಿ ನೀರು ಇಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಉಂಟು ಜೀವಂತ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಅಂದರೆ ಲೈವ್ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಲೈವ್ ಬೋರ್ವೆಲ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕೊಡ್ಬೋದು ಕೆರೆ ಇದ್ದರೆ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೋದು ಹಳ್ಳಗಳಿರ್ತವೆ ಆಗೋಸ್ಟು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟ ಹಾಕಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಇಡ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಸಂಪು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡಿ ಮಳೆ ಬರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ಪಂಚಾಯತ್ ನೀರನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿದು ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಅಂದರೆ ನಾವು ಕ್ಯಾ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಿಲ್ ಕೊಡಬೇಕಂತಿಲ್ಲ ಆ ನೀರನ್ನು ಮಳೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯವರು ಮಾಡಿದರೆ ಸಮಸ್ಯೆನೇ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಈಗ ಸುಬ ಸುಮಾರು ಇನ್ನೂರೈವತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಾವಿಗೆ ಮ ಟ್ಯಾರಿಸ್ ನೀರನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ ಅವರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಯಾರೇ ಚಾಲೆಂಜ್ ಕಂಡು ಬರಲಿ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಹೋಗಿ ತರ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಅವರ ದಾಖಲೆ ಇದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅದರ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಈಗ ಎಷ್ಟು ತುಂಬಿದೆ ಬ್ರಹ್ಮಾವರದಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಶ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಅದರ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಒಂದು ಮನೆ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀರು ಇರಲಿಲ್ಲ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಇದೆ ಬಾವಿ ಇದೆ ನೀರು ಇರಲಿಲ್ಲ ಏಪ್ರಿಲಲ್ಲಿ ಡ್ರೈ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಆಕಾರದ ನೂರೈವತ್ತು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟು ಏರಿಯದ್ದು ಇಂಗುಗುಂಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ಫೀಟ್ ಆಳದ್ದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟು ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಹದಿನಾರು ಫೀಟ್ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿದೆ ಹದಿನಾರು ಫೀಟ್ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿದೆ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಡ್ರೈ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಆಗಿತ್ತು ನೀರಿದ್ದಂಥ ಬೋರ್ವೆಲ್ಲಿ ನೀರು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದು ಡ್ರೈ ಆಗಿತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟಕ್ಕೆ ನೀರು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಲೈವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಹಣ ಹಾಕ್ತೀರಾ ನಾಡ್ದು ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡಿದೆ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಣ ಹಾಕೋದಿಲ್ವ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ದುಡ್ಡಿರೋದಿಲ್ಲ ಹೌದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಖಾಲಿ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ನೀರು ಬಿಟ್ಟರೆ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ತನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ಹೋಗ್ತದೆ ಭೂಮಿಯ ಒಳಗಿನ ಭೂಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗುಹಾಲಯದೊಳಗೆ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡಿಟ್ಟರೆ ನಾಳೆ ನಮಗೆ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗೋದಲ್ವೇ ಮಣ್ಣು ನೀರನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಮರದ ಬೇರುಗಳಿಗಿದೆ ಹೌದು ಈಗ ಉಪ್ಪು ನೀರು
ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕಿಲೋಮೀಟ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಸಿಹಿ ನೀರೇ ಸಿಗ್ತದೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಘಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ನೀರು ಭೂಮಿಯ ಒಳಗಿದೆ ಇರುವಂಥ ನೀರು ಈ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಳಿಜಾರು ಮುಖವಾಗಿ ಸಮುದ್ರದ ಕಡೆಗೆ ಇಳಿದು ಬರ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಉಪ್ಪು ನೀರು ಒಳಗೆ ನುಗ್ಗಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ನೀರಿಗೆ ಹೌದು ನಾಳೆ ಏನಾದರೂ ಘಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕರಾವಳಿ ಆಗುಂಬೆ ಮಲೆನಾಡು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಗುರುಭೂಗರ್ಭದ ಭೂಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀರಿಲ್ಲ ಅಂತಾದರೆ ಸಮುದ್ರದ ಉಪ್ಪು ನೀರು ಸಹಜವಾಗಿ ಒಳಗಡೆ ನುಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಬಾವಿಗಳಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಸಿಹಿ ನೀರನ್ನು ತುಂಬಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಇದೆ ನಾವು ನೀರನ್ನು ತುಂಬುವಾಗ ನೆಲ ಮಟ್ಟದವರೆಗೆ ಸಹಜವಾಗಿ ತುಂಬ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಓವರ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೆಲದಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೂರು ಫೀಟ್ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಾವಿಗೆ ಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ತೀವಿ ನಾವು ಆ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಯಾವುದೇ ನೀರು ಹೊರಗೆ ಬೀಳುವಂಥ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತೂತನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಫುಲ್ ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡಿನ ನೀರನ್ನು ಎಲ್ಲ ಬಾವಿಗೆ ತುಂಬಿಸ್ಬೇಕು ನೆಲಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಮೂರು ಫೀಟ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀರು ತುಂಬಿಸ್ಬೇಕು ಆವಾಗ ನೆಲದಿಂದ ನೀರು ಏನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಆ ನೀರಿಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಭಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ನೀರನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ತಳ್ಳಲ್ಪಡ್ತದೆ ತುಂಬಿಸಿದಷ್ಟು ತಳ್ಳಲ್ಪಡ್ತದೆ ಈ ತಳ್ಳುವಿಕೆಯಿಂದ ಉಪ್ಪು ನೀರು ದೂರ ಸರಿತದೆ ಹೂಡೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಸರು ಈಗ ಮರ್ತು ಹೋಗ್ತದೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಜನರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮರ್ತು ಹೋಗ್ತದೆ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಸಿಹಿ ನೀರಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ತದೆ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ತದೆ ವೆರಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನಾಳೆ ನಾಳಿನ ವರ್ಷವೇ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಮೂರು ವರ್ಷ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಎರಡು ವರ್ಷ ಹೋಗಿದೆ ಆಗುದಂತೂ ಖಚಿತ ಆಗುದಂತೂ ಖಂಡಿತ ಆದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾನು ಕೊಜೆ ನೀರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ನೀರು ಬರ್ತದೆ ಅದು ಅದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಭೂಮಿಯ ರಚನೆ ಅದು ಅದು ನಾನು ತುಂಬಾ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅದು ಓಕೆ ಸೊ ಬಹುಶಃ ತುಂಬ ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ನೀರಿನ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಸಂಧಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀರಾ ಬಹುಶಃ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅದು ನಿಜಕ್ಕೂ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿ ಬರಲಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಎಲ್ಲ ಜೀವನಗಳು ಜೀವನದ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳು ಕುಲಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸ್ತಾ ಇವತ್ತು ನೀವು ಒಂದು ನೀರಿನ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂಧಾನದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಹನಿ ಹನಿ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಅತಿಮೂಲವಾಗಿರ್ತದೆ ಹನಿ ಹನಿ ಗೂಡಿದ್ರೆ ಹಳ್ಳ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮಾತು ಕೂಡ ಇದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೀರಿನ ಬಿಂದು ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜಲಕ್ಷಾಮ ಬರ್ಬೋದು ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ತಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ನಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೊ ಅದನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆನ ಇವತ್ತಿನಿಂದಲೇ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಹಾಗೂ ಮನೋರಂಜನೆಗಾಗಿ ನೀವು ನೋಡ್